Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jednu priču koja je baš zaista čudna. Desilo se 2010. godine u Požarevcu, Republika Srbija. A šta je zapravo tako čudno u ovoj priči? Ovde se radi o jednom događaju koji je zapravo bio obračun između dve dame koje su se bavile najstarijim zanatom. Kako je sve to počelo? 5. oktobera 2010. godine neko od rođaka Vidosave Miletić došli su da obiđu svoju rođaku zato što nekoliko dana nije odgovarala na njihove telefonske pozive. Kada su provalili u njenu kuću u Skopljanskoj ulici u Požarevcu, bili su šokirani onim što su videli. I odmah su pozvali dežurnu službu policijske uprave iz Požarevca. Prijavili su da je njihova rođaka mrtva. I policija je odmah došla na uviđaj, na naznačenu adresu u Skopljanskoj ulici u Požarevcu i utvrdili su da je gospodja Vidosava Miletić, stara 83 godine, usmrćena na jedan vrlo svirep način tako što je sekirom udarena po sred glave i sekira se još uvek nalazila u njenoj lobanji. Policija je odmah odradila uviđaj, počeli su odmah da rade na utvrđivanju ko je mogao da bude ubica ove starije gospodje koja je bila poznata policijskoj kartoteci grada Požarevca. Zapravo ko je bila u stvari Vidosava Miletić. Vidosava Miletić je rođena daleke 1927. godine u Požarevcu. I to u uglednoj porodici Miletića. Ona je jako mlada postala jedna prelepa devojka i bila je jako primećena od strane momaka koji su tada šetali Požarevcom, vozili one bicikle koje su tada bile pre rata u modi, Zapravo, to je bio onaj dendi fazon koji je tada kao moda došao i u naše krajeve. Međutim, upravo tada, kada je Vidosava bila devojka od 15 godina, došao je u naše krajeve i prokleti rat. Zapravo, došli su Nemci i Bugari. Počeo je drugi svetski rat. Mnoge devojke su otišle u partizane ili u neke druge pokrete. Vidosava je ostala u gradu, u Požarevcu. Ona nije bila Skojevka, zapravo, kako se priča među meštanima Požarevca, ona je jako mlada, tada kao gimnazijalka, počela da se bavi najstarijim zanatom. Zapravo, bila je onako omiljena među nemačkim i bugarskim vojnicima. Čak se govorilo da kada se završio rat, pošto je bila jako lepa, kaže, Vidosava je imala više rajih smaraka od samog Geringa. E sada, da li je to tačno ili ne, ja to ne znam, ali tako se priča po Požarevcu. I naravno, to što je Vidosava bila zama koja se bavila najstarijim zanatom, kao vrlo mlada devojka, nije bio razlog da je recimo partizani posle rata ošišaju, kao što su to radili francuski partizani devojkama u Parizu. Naši su to progledali kroz prste Vidosavi i rekli su, dobro, Vidosava, postoje čak i neki podaci da si ti sarađivala sa pokretom otpora i da si otkrivala neke položaje Nemcima. Vidosava Miletić nije mogla da nađe odmah posao posle rata, još uvek se nije odlazilo na privremeni rad u inostranstvo po kome je ovaj kraj poznat kao gastarbajterski. Vidosava je tražila posao u gradu Požarevcu. Pošto je već bila zavedena u kartotekama tadašnje ozne, posla nije bilo. I naravno, Vidosava je ponudila neke svoje usluge oficirima ozne i rešila je neke svoje probleme. Da li je sada ona radila u nekim firmama na neke određene ugovore i vreme, ja to sada tačno i ne znam, ali priča se da je u jednom periodu po ugovoru radila i u Bambiju, a i u Dunavki. Međutim, Vidosava nikada nije zasnovala stalni radni odnos i nikada Vidosava 
nije našla momka za koga bi se udala, zato što je nastavila da se bavi onim najstarijim zanatom koje dame znaju. I ona je živela pristojno od tih svojih usluga koje je pružala, znala je svu gospodu u Braničevskom okrugu, vreme je prolazilo, otvorila se granica, mnogi su otišli u inostranstvo, a Vidosava je ostala upravo u svom gradu Požarevcu i živela je u roditeljskoj kući u Skopljanskoj ulici, koja je faktički, može se slobodno reći, malo širi centar grada Požarevca. Pošto se Požarevac gradio, kao i svi gradovi posle rata, postao je jedan veliki ekonomski centar i industrijski centar, zidale su se i velike termoelektrane, otvorio se veliki rudnik u blizini Požarevca u Kostolcu, dolazili su terenci sa svih strana, zidala se nova pruga, novi putevi, novi mostovi. Svi su oni zarađivali, bili su terenci, a bili su željni i provoda. I naravno, svi konobari u gradu su znali da je Vidosava sa svojom ekipom devojaka uvek spremna da te ljude koji su došli na teren, ko zna iz kojih krajeva tadašnje Jugoslavije, razveseli i da im ulepša boravak u Požrevcu. I godine su prolazile, svi su znali za Vidosavu, ona je tako funkcionisala sve dok nije ta dama zašla u neke ozbiljnije godine za taj posao. Kada je napunila 60 godina, shvatila je da više nije ni tako mlada, ni tako lepa, a više nije ni tako poželjna. Sve ređe i ređe je imala mušterije, a stare mušterije koje su je znale od ranije, častile bi je pićem dok je sedela u staroj Srbiji u centru Požarevca ili u nekoj drugoj poznatoj kafani, ali nikada nisu tražili usluge od Vidosave. I ona je videla da nešto mora da menja u svom biznisu. Zapravo, Vidosava je sada postala mama san. Ona je primetila da dolazi veliki broj devojaka iz istočno-evropskih država u tadašnju Jugoslaviju i odmah je angažovala devojke iz Rumunije. Ona ih je odvela svojoj kući, prijavila uredno kao da su to njene gošće. Imala je uvek tri do pet tih cura iz Rumunije. Krenule su 90. Požarevac se i dalje zidao, gradio, tu su i dalje bili rudnici, terenci su tražili provod, zabavu. Ona je stalno dovodila mlade i lepe rumunke i njen biznis je počeo da cveta. Vidosava je živjela bolje nego za vreme okupacije, a sada u ulozi Mama San, odnosno menadžera ovih devojaka koje se bave najstarim zanatom, Ona je vrlo napredovala. U kom smislu? To funkcioniše na sledeći način. Prvo, mora da poznaje sve policajce i sve inspektore iz grada. Zašto? Da bi na neki način bila zaštićena. U smislu, ako nešto saznam od svojih cura, da je neko od njenih mušterija uradio strašno i da ga tražite po bilo kom osnovu, ja ću vam to odmah testirati. I naravno, To rade sve, mama san u čitavom svetu, to nije ništa neobično. Zašto ne bi to radila i Vidosava? Shvatila je kako to sada funkcioniše i ona je kao menadžer raširila jednu čitavu mrežu svojih saradnika među konobarima, među konobaricama i među tim preduzimačima tih istih zidara i rudara koji su dolazili iz raznoraznih krajeva da bi u Požarevcu zaradili hleb nasušni. Uvek je tamo bio neko od tih njenih saradnika koji je rekao momci, ako želite dobar provod, idemo kod gospodje Vidosave u Skopljansku ulicu. I to su svi znali u Požarevcu. Jer devojka, ako recimo sada dođe iz nekog mesta. Ona ne zna sada 
odmah da se upusti i da radi taj posao ako je neko ne ubaci, odnosno da bude njen makro. A makro po pravilu ne mora biti muškarac, može biti žena. Čak žene makroji su surovije i opasnije i od samih muških makroa. Vidosava nije volela za sebe da kaže da je makro, ali je sebe nazivala gazdaricom. Uvek je govorila, kada budeš izašla sa nekim svojim prijateljem, ako želi da te časti večerom i ako upoznaš slučajno neku mučenicu koja je došla ko zna iz kog kraja ili se skotrljala sa ko zna koje planine ovde u Požarevac, obavezno je dovedi meni, jer jagnje ne sme da se daje drugim vukovima. Mora biti u mom toru i vi morate biti tim. A kapiten tog tima sam znači i ja. Ja ću vam nabavljati dobre mušterije, imat ćete stalno posao, uzimat ću jedan deo vaše zarade i svi ćemo biti zadovoljni. Zadovoljni su radnici, zadovoljni ste vi kao devojke jer imate stalni posao, a naravno i ja. I osim toga, Vidosava je stalno govorila tim svojim devojkama, ja imam odlične veze kod lekara u gradu, ako vam treba neka pomoć u tom smislu i naravno u policiji. Jer taj posao koji vi radite ne možete raditi bez zaštite. I ja vam omogućavam kompletno sve to što sam vam navela. Ja uopšte ne sumnjam da je Vidosava funkcionisala u tom smislu, do duše po meni na jedan malo primitivniji način. Njen tim devojaka se bavio najstarijim zanatom, ali nije bio za prvu ligu. Međutim, Vidosava je bila prezadovoljna. Kada su prošle 90. godine, kada su otišle devojke iz Istočne Evrope na zapad, zato što su tim geopolitičkim dešavanjima u Evropi, njihove države postale sastavni deo Evrope, one više nisu imale potrebe da se bave najstarijim zanatom u Požarevcu i okolini, nego su odlazile na zapad. E sada, nećemo da se bavimo Rumunkama i Bugarkama gde su otišle, ali baka Vidosava je sada morala da pronađe nove igrače za svoj tim. I to sa naših terena, odnosno iz naših gradova. To su bile devojke koje su dolazile zbog raznoraznih problema ili su pobegle od kuće, ili su pobegle od muža zato što je maltretira i naravno preko tih svojih veza one su dolazile nažalost i do bake Vidosave. Baka Vidosava bi im pronašla preko svojih prijateljica smeštaj u gradu, odnosno u blizini svoje kuće kako bi one mogle brzo da dođu do nje ako je to potrebno. Imala je u svojoj kući nekoliko tih soba koje je sređivala za svoje devojke kako bi se bavile najstarijim zanatom i sada je imala te svoje prijatelje koje je poznavala i od ranije i koristila je nova sredstva tehnologije, zapravo mobilni telefon i njeni prijatelji, odnosno njena klijantela, kada bi tražila provod, oni bi zakazali termin kod gospođe Vidosave i ona bi pozvala određenu devojku koja je za taj vid zabave i naravno uzela bi svoj deo kolača. Zapravo, kod nje je ta priča bila oko 15 eura, a ona bi uzela polovinu. Gospodja Vidosava je pre svega bila dobar psiholog i dobar manipulator. Ona je bila i veliki narcis. Ona nikada nije za sebe rekla e, ja sam omatorila, mene je zgazilo vreme. Naprotiv, ona se svojim devojkama predstavljala kao prava zvezda. Govorila je to što vi sada radite, to nije ništa, samo se žalite na ovo ili ono, u moje vreme to se radilo mnogo, mnogo ozbiljnije i mi se nismo žalile. Jedna smo čekale da imamo što više mušterija. Ona je htjela njima da se predstavi kao neko bez koga one ne mogu i ona je uspevala u tome. 
zato što je Vidosava bila jedan strašno dobar manipulator. I ja sada ne znam sklop mozgova tih devojaka koje su radile za nju, ali mnoge su se primile na tu njenu priču i nju su doživljavale kao rođenu baku. Kako su te devojke gospođu Vidosavu doživljavale kao svoju baku? Vidosava je tačno znala kako da pristupi tim devojkama koje su radile za nju. Ona je bila izuzetno lukava. Znala je šta zapravo devojke žele da čuju. Ponašala se kao ona prava baka koja sluša svoju unučicu i koja joj daje prave savete. Tako je ona uvek znala da sasluša svaku svoju devojku i kada bi neka njoj se poverila da se zaljubila u neku svoju mušteriju, ona bi rekla to je super, to se i meni dešavalo, taj će sigurno jednog dana da dođi da te zaprosi, čak i ako je oženjen, on će da se razvede od svoje žene, jer ti si njega sigurno zaludela, općinila i on samo misli o tebi. Bravo, devojko. Evo sada ću ti ja lično ispričati jedan moj slučaj koji sam imala davnih godina, Jedan nemački oficer se stalno vraćao za Požarevac da me obiđe sve dok nije umro 70. godina. Toliko je bio zaljubljen u mene i takav sam ja utisak ostavila na njega da je to neverovatna priča. I pošto je on u tim ratnim godinama bio intendant, zapravo pekar, i često mi je kao devojci donosio hleb i konzerve, I dan danas, znači ne i dan danas, nego i u tom periodu 60. i 70. kad je dolazio, znao bi da kupi najbolje konzerve šunke i da kupi hleb i dođe. A naravno, sada su tu bile i čokolade i svašta nešto. Eto, vidiš, kada te neko voli, on te voli do kraja života. Bio je spreman da ostavi celu svoju familiju tamo u dalekom Hamburgu, Samo da bi ja otišla da živim s njim. Ali ja sam volela upravo ovu svoju kuću, volela sam ovu ulicu i volela sam požarevac. I nikada mi nije padalo na pamet da odem iz ovog grada. I rekla je, devojke morate verovati u sebe i naravno u mene. I svaka od vas će naći i dočekati svoju sreću. Pojavit će se vaš princ i imat ćete dovoljno vremena da odlučite da li ostajete ovde, da li se vraćate u neka svoja mesta odakle ste došle ili sa princom odlazite na kraj sveta. A ovo vam je najbolji način da upoznate što veći broj potencijalnih princeva. Jer zapravo vaša bajka se upravo dešava ovde u Skopljanskoj ulici u mojoj kući. I one su, nažalost, verovale u to. Mislile su da je Vidosava dobra vila, a zapravo ona je bila jedna veštica iz one najcrnje bajke braće Grim. Kod gospodje Vidosave dolazi da radi i jedna bosanka koja se zvala Anita Jovanović. Imala je 35 godina i bila je prelepa. I gospodja Vidosava je bila presečna kada je videla Anitu. Odmah je Aniti pronašla stan u blizini njene kuće i pustila je u promet. Tu je odmah dolazila velika ekipa tih radnika, jer su čuli došla je nova devojka. I sada... Gospodja Vidosava ima jedan i mali problem u tom njenom poslovanju. Veliki broj cura je otišao da radi u inostranstvu. I sada je ona imala problem kako da pronađe što veći broj cura koje bi radile za nju. I Aniti je rekla, Ana Dušo, ti si lepa devojka kada budeš slučajno izašla sa nekim tamo svojim prijateljem, I ako ti se požali neka mučenica da joj treba parče hleba, a liči na nešto, odmah je dovedi kod mene. I ona je rekla, gospođa Vidosava, mislim ja tebe poštujem, 
kao svoju majku, zapravo kao svoju baku, odmah ću dovesti kod tebe prvu devojku koju budem našla u gradu. I Anita je stanovala u kući u Skopljanskoj ulici, u blizini bake Vidosave, kako bi joj bila pri ruci zbog posla. Bila je podsadar, plaćala je kiriju i sada je rešila da smanjite troškove kirije. Najbolji način da smanji trošak kirije je da pronađe cimerku. I ona je dala oglas u novinama, zapravo u požarevačkom poznatom listu Reč naroda, da joj je potrebna cimerka. I sada na taj oglas javljale su se mnoge devojke, međutim, uglavnom su to bile cure koje su tražile smešta i kako bi se školovale i naravno na taj telefon javljali su se i njihovi roditelji. Anita je sve to odbijala. Zapravo njoj nije odgovaralo da sada dođe neka mlada devojka i da ide u školu jer Anita se bavi najstarijim zanatom. I onda je ona došla na ideju i rekla je da je konobarica, dopunila je taj svoj oglas, i da ima 35 godina i da traži cimerku koja se bavi istim poslom. Javljale su se neke devojke koje zaista su konobarice, Anita ih je odbijala i jednog dana na njen telefon javila se gospođa Silvija Živković. Rekla je da ima 25 godina, da je upravo pobegla od svog supruga i da prosto ne zna šta će sa sobom, da nema posao, da traži smeštaj i ako može da taj smeštaj nije baš nešto pretarano skup. Iskusna Anita je odmah videla da ovo može biti devojka koja joj odgovara. Ugovorile su sastanak, ona je odmah došla do zaključka da je Silvija jedna prelepa mlada devojka i zaključila je da je Silvija napačena i da nema para. I odmah je rekla, mačko, ideš kod mene, ti možeš stanovati prvi mesec fraj, a kasnije ćemo se organizovati. Kad nađeš posao, a ja ću se pobrinuti i daću sve od sebe da ti pomognem da pronađeš što bolji posao. I Silvija je bila presečna. I naravno, Anita je odmah reportirala svojoj mama San, zapravo baka vidi, da je pronašla prelepu devojku, koja može najverovatnije biti potencijalna nova radnica Bakevide i da se zove Silvija Živković. A koja je zapravo bila Silvija Živković? Silvija Živković je rođena u Požarevcu 1984. godine u porodici Živkovića. Kada je napunila godinu dana, njeni roditelji odlaze za Beč, a nju ostavljaju da je čuva baka. Mala Silvija odrasta sa bakom do svoje šeste godine. Njeni roditelji su dolazili na te godišnje odmore. Umeđu vremenu oni su tamo dobili još dece i kada je Silvija napunila godine da pođe u školu, oni je vode za Beč. Ona počinje da živi tamo sa roditeljima, sa bratom i sestrom. Međutim, Taj život je faktički postao za nju pravi pakao, zato što je njen otac bio veliki alkoholičar i on je tukao sve u kući. Zapravo bili su izloženi jednom pravom porodičnom nasilju. I Silvija se jako teško uklopila u celu tu priču kada je otišla za Beč. Za razliku od njenog brata i sestre koji su tamo rođeni i koji su odlično govorili nemački, ona se jako teško uklapala u tu školsku sredinu gdje je trebala na nemačkom da uči, da radi te zadatke i to joj nikako nije išlo. A pored svega, isto joj je jako smetalo to što je otac nasilnik, zato što je dolazio pijan, maltretirao je i brata i sestru i majku, I Silvija to više nije mogla da trpi, požalila se preko telefona svojoj babi i baba je insistirala da Silviju vrate kod nje u Srbiju. I Silvija se vraća za Srbiju, počinje da ide ovde u školu, išla je do petog razreda 
I onda je sada to malo jako neobično. Ona odjednom prestaje da ide u školu, zato što navodno više sa bakom nije imala novca za dalje školovanje. To je jako čudno. Da li su njih dve umeđu vremenu promenile adresu stanovanja, pa su iz Požarevca otišle da žive na nekom selu ili šta već, to je već sada vrlo diskutabilno, ali malo neobično da roditelji rade u inostranstvu, a da dete nema novca za školovanje. Silvija sada živi sa babom, napunila je 16 godina, postala je već devojka i u 17. se već udaje za jednog momka u selo Simićevo, u opštini Žabari. Sa tim mladićem ona je dobila dete, međutim na njenu veliku žalost i on je bio alkoholičar, bio je nasilan prema njoj, dukao je i ona je odlučila posle izvesnog vremena da ga ostavi. Pobegla je od njega. Kada je imala otprilike 20 godina i odmah se ubrzo udala, međutim opet nije imala sreće i taj njeni drugi muž je bio alkoholičar i nasilnik, trpela je i dalje batine, torturu, to je bio jedan izvestan period, otprilike godinu dve dana i ona se udaje po treći put i pogodite opet za alkoholičara. I s ovim trećim mužem nije imala sreće, živela je nekoliko godina, trpela je batine, maltretiranje i odlučila je da pobegne od njega. I beži pravo iz njegove kuće za požarevac, nalazi se sa Anitom i dolazi da živi u njenom stanu kao njena cimerka u Skopljanskoj ulici u Požarevcu. Silvija je prilikom dolaska kod Anite odmah počela da se organizuje za život. Imala je jako malu količinu novca koju je pokušala da razuče što više može. Takođe je ponela i jako malo lične garderobe i gledala je na svaki mogući način da uštedi na svemu, pa i na hrani. Pretpostavljam da je bekstvom od trećeg muža imala i veliki strah od njega i da se ona plašila da je on slučajno ne pronađe. Verujem da je čak promenila i broj mobilnog telefona i da je preduzela sve ono što je smatrala da je potrebno da bi zaštitila samu sebe od njega. Silvija se našla u jednoj veoma nezavitnoj situaciji. Ona nije mogla puno da bira posao. Ona je mogla samo da radi negde kao higijeničarka, zato što nije imala ni osnovnu školu. I to je isto bio problem, da radi i taj posao, a o nekom drugom poslu nije mogla ni da razmišlja. I naravno, prolazili su dani, bližio se i kraj meseca, I dolazio je onaj trenutak kada ona treba da počne da plaća Aniti polovinu kirije kao cimerka i sve ono što je potrebno. Na kraju krajeva i da da pola novca da bi se napunio frižider. E, tu je nastao veliki problem i ona se požalila Aniti da ona nema novca za sledeću kiriju. To što je imala malo para, ona je i pored te štednje u hrani to pojela. I očekivala je sada ko zna kakvu Anitinu reakciju, međutim Anita je rekla dobro nemoj da brineš, ja ću pokušati da ti ovih dana pronađem posao i računaj da je to završeno. Ti izgledaš lepo i naći ćemo posao. Silvija je bila iznenađena. Prvo, kakav to posao njoj Anita nudi, a još kaže, bez problema to će biti za par dana. I čim je Anita otišla na posao, otišla je kod gospođe Vidosave i rekla je baka Vido, riba se upecala. Najverovatnije ovih dana počinje da radi. I baka Vida je onako iskusna, rekla dobro, Mi ćemo je doterati, našminkati i pustit ćemo je u promet. Samo ti nju meni dovedi na kafu. 
i ostalo je moj problem. I tako je i bilo. Anita je Silviju odvela na kafu kod Bakevide, otišla je nešto kao da kupi do obližnjeg barketa, a iskusna dama je ostala da priča sa svojom novom budućom radnicom. Poslužila ju je kafom i slatkom od smokve. Rekla je, slobodno se sine posluži ti još par puta, to je jako bitno da povrati šećer, nešto se mi jako ubledela. I vidim, lepa si, izgledaš sasvim ok, ima posla za tebe. Naravno, Silvija ju je slušala dok je kusala ono slatko od smokvi, gutala je i muljala u ustima onu smoku, nikako da je proguta, sa nestrpljenjem, očekujući da sazna najzad šta to treba da radi. I Bakavida je rekla, sine, muškarci su jedna vrsta koja ne može ni da se poredi sa nama. Mi smo za njih viša bića. I mi imamo ono što oni vole i samo treba da iskoristimo tu njihovu zaslepljenost i faktički smo njihovi gospodari. Jer kao što i sama vidiš, tri puta si se udavala, nisi imala sreće u ljubavi, Šta imaš ti od toga? I sada treba da iskoristiš ovo vreme dok si mlada, lepa i poželjna, da ih što više izmuzeš, odnosno da ih opelješiš i da napraviš sebi dobar život. Poslušaj ti, Bakavidu, čerko moja. I kada je to rekla Bakavida Silviji, ona je progutala onu smoku i umalo se nije zadavila. Bakavida je morala da interveniše tako što je lupila po leđima i rekla je ajde, ajde, popiti još malo vodice. Silviji je bilo sada potpuno jasno šta će ona raditi i rekla je, mislim, ja to nikad nisam radila u profesionalnom smislu. Ono što sam radila to je bilo kao bračna obaveza, ali ne znam da li je potrebno nešto posebno u vezi svega toga. Ona je rekla, devojko, nemoj se ništa plašiti, ono što si radila sa mužem, to ćeš raditi i sa ovom gospodom. To je sve fina gospoda, to su sve odabrani stariji ljudi koji su stekli penzije u inostranstvu i na kraju krajeva oni imaju i puno mladih rođaka koji rade na zapadu i ti ćeš upoznati nekog i od njih I budi sigurna da ćeš nekom zavrteti mozak i on će te odvesti na zapad. Tamo gde ti je i mesto. I poljubila je onda onako nežno Silviju kao prava baka. I tu ju je Silvija onako i doživela kao svoju pokojnu baku. I sve je poverovala ovoj dami. A nije ni znala da pored sebe i ispred sebe ima zapravo vešticu predatora, koja je sprema kao nevino jagnje vukovima. I u početku je zaista bilo tako. Dolazili su džentlmeni, starija gospoda, koji su bili fini prema Silviji i ona je rekla, jao, po ovo je super, dogovorila se sa Bakavidom da ona organizuje susrete sa klijentima, i da ona naplačuje, a Silvija je dobijala polovinu svega toga. Iako bi imala recimo dva ili tri gospodina u toku dana, ona bi dobila svega 15 eura. Zapravo te 2010. godine to je bilo 1500 dinara. I sada ona je rekla, ma dobro, mislim, tri mušterije po 750 dinara, to je... 2500 dinara, pa mislim bolje i to nego da sam gladna i da nemam ovako da se našminkam, da nemam ništa od garderobe. Naravno, Bakavida je uvek imala i neku garderobu tu u svojim ormanima, ona ju je lepo obukla, doterala, našminkala. I brzo se pročulo među klijentima da je došla nova devojka, da je lepa, mlada i atraktivna. I svi su navalili da se provedu upravo sa Silvijom. 
Ona je bila u početku malo zbunjena, zato što sada odjednom je Bakavida forsira da ima po 5, 6, 7 klijenata u toku dana. Ona je rekla Bakavido, pa ja ne mogu da izdržim sve to. Ona je rekla, ma daj bre sine, to je mnogo lakše nego da ideš i da radiš neki teški posao. Nisi valjda luda da ideš tamo po selima i da postaneš sada seoska nadničarka. I ovo je rekla po redu, ja tebi verujem, ajde idemo dalje. I u početku je gospođa Vidosava davala 50% Silviji, međutim kasnije kako je rastao broj mušterija, ona je njoj rekla vidi ja sam tebi sada menadžer i pošto imaš i po 10 mušterija, ako dobiješ po 300 dinara budi zadovoljna, to je 3000 dinara, gde ćeš ti sada jadna i bedna koja si pobegla od muža da zaradiš te pare, a na kraju krajeva već se i pročulo čime se baviš. Tebi povratka više iz ovog posla nema. I Silvija je sada postala besna na sve to, požalila se i svojoj cimerski Aniti, međutim Anita je rekla vidi dušo, ja sam na to sve oguglala, moraš pripremiti želudac za ovaj posao i na kraju krajeva da se pomiriš sa činjenicom da si K. I Anita je opet i pored toga što se u početku nešto malo bunila, odlazila na sve pozive kada je pozove gospođa Vidusava. Međutim, nije tu više bilo one starije gospode iz inostranstva, tu su dolazili oni koji su bili terenci, zapravo rudari iz okolnih rudnika. Zatim tu su bili zidari koji su došli ko zna odakle da bi zidali zgrade po Požarevcu i tu su bili šoferi koji su radili u putnoj sekciji koja je upravo počela da pravi nove autoputeve u okolini Požareca. Međutim, za Silviju je nastao pravi pakao, jer među tim terencima bili su ljudi koji su imali i malo izopačene poglede na seks i na vođenje ljubavi. Oni su doživljavali devojke koje se bave najstarijim zanatom kao životinje. I kada se Silvija požalila da je neki klijenti tuku, da je maltetiraju, da je za isti novac prisiljavaju na neke perverzne načine vođenja ljubavi, baka Vidosava je samo odmahnula rukom i rekla e, sine, kada bi ti znala šta sam sve ja preživela, ovo je za tebe sve med i mleko. Budi zadovoljna da imaš posao. I budi srećna kada ti nabacim nekog klijenta, bez obzira šta god da ti radi, to je bolje nego da nemaš da jedeš i da crtiš gladno. E sada opet je nastao problem oko isplate, zato što baka Vidosava je insistirala da uzima sada i 80% od posla. Svađe su bile svakodnevne. Na kraju je rekla, slušaj devojko, ti moraš da trpiš i ove momke koji su malo grublji, jer oni plaćaju. Novac nije šugav od nikoga, moraš se privići na sve. I moraš da se navikneš na takav način vođenja ljubavi, jer bolje je i to nego da te tuče kod kuće muž. Naravno, Silvija je sve to slušala, iz dana u dan, kiptela je i 3. oktobra 2010. godine nastala je Boga mi ozbiljna svađa između nje i njene gazdarice Bake Vidosave. Silvija je rekla, slušajte, više ne dolazi u obzir da ja vama dajem 80% moje zarade, hoću ne pola, nego ja hoću da uzimam 80% zarade, jer planiram da idem za inostranstvo. Baka Vidosava kada je čula da Silvija je sada odlučila da tu podelu novca promeni, onda je rekla, pošto si sada tako bezobrazna i nezahvalna, Neću ti uzimati 80%, nego ću ti sada uzimati 90%. Pa ako imaš negde bolji posao, ti idi, pa se j. Ali svi znaju da si bila kod mene i budi sigurna, nigde nećeš naći posla. Na kraju krajeva, pogledaj se na što ličeš. Da ti ja ne nalazim mušterije, ti kakva si, ne bi ti stao ni jedan kamionđija. 
I kada je sada to čula Silvija, onda je onako u besu ščepala flašu sa kiselom vodom i sve snage je udarila vidosavu posred čela. I kada je nesretna starica pala, ona ju je još nekoliko puta udarila tom istom flašom, dok se ona nije polomila. A zatim je uzela hoklicu, to je ona mala stovičica, i nastavila je njome da je tuče po glavi. I pošto nije bila sada sigurna da je ona usmrtila Vidosavu, ona je odbacila onu hoklicu pored Vidosave, otišla je do vrata i iza vrata je uzela sekiru i sve snage je udarila Vidosavu po glavi. I ta sekira je ostala u njenoj glavi. Sada je bila sigurna da je ubila baka Vidosavu, uzela je samo svoje stvari, izašla je napolje, zaključala je kuću i otišla. Nadajući se da će jednog dana, ako i dođe do policijske istrage, policija pomisliti da je baka Vidosavu ubio neko od njenih klijenata. Ne zbog nekog burnog seksa, nego da bi je opljačkao. Jer pretpostavljali su mnogi da baka Vidosava ima dosta novca, što na kraju krajeva i nije bilo tačno. I sada kada je otišla do svog stana i kada je tamo zatekla svoju cimirku koja se upravo vratila posle određene ture, ona je rekla svojoj prijateljici da je ubila baka Vidosavu. Naravno, bile su šokirane, uplašene. Međutim, Anita je rekla, dobro, šta ćemo sad da raditi? Nije se ona brinula, ono, ubijena je baka Vidosava, jao, jadna žena, nego se brinula kako će sada naći posao da se bavi onim čime se bavi. Čak je i predložila Silviji da posle izvesnog vremena pređu za prestonicu, jer će tamo sigurno pronaći nekog makroa i bolji posao. I sada u tom čekanju da prođe neko vreme, rođaci baka Vidosave, pošto su se zabrinuli zašto se baka Vidosava ne javlja na svoj fiksni telefon, odlučili su da je obiđu i da vide o čemu se radi. Kada su rođaci došli, videli su da su ulazna vrata zatvorena, oni su gurnuli jedan od mnogobrojnih tih starih prozora i ušli su unutra. Čim su ušli u dnevni boravak, Oni su videli baka Vidosavu kako leži u jednom čošku i da u glavi ima zakucanu sekiru i bila je sva krvava. Odmah su pozvali policiju, policija je došla i počeo je uviđaj. Sve je ukazivalo na to da je ovo krivično delo izvršila upravo Silvija Živković. Odmah sutra dan oni su priveli Silviju Živković i njenu cimerku Anitu Jovanović na informativni razgovor u policijsku stanicu u Požarevcu. Određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati i Silvija je u tom vremenskom periodu odbila da se brani čutanjem, zapravo priznala je da je ona ubila baka Vidosavu zato što ju je maltetirala i što je uzimala 80% njene zarade. Međutim, Silvija je u celu ovu svoju priču uplela i svoju cimerku Anitu Jovanović. A kako? Pa upravo tako jer joj je rekla da je ubila baka Vidosavu, a Anita nije prijavila to saznanje policiji. Zapravo, ona je prikrila izvršenje krivičnog dela i policija je protiv nje podnela prijavu za neprijavljivanje krivičnog dela ubistva. I pošto je Silvija Živković priznala izvršenje ovog krivičnog dela, tužilaštvo je odredilo pritvor do 30 dana, ona je sprovedena u istražni zatvor i po službenoj dužnosti joj je određen advokat, poznati advokat, požarevački advokat Novica Pantić. Posle izvesnog vremena počelo je i suđenje i 
Silvija se uopšte u nijednom trenutku nije pokajala za izvršenje ovog krivičnog dela. Govorila je o svom teškom životu od detinstva, da je kasnije imala puno problema kao supruga u brakovima, da je bila maltetirana od svih, da je bila maltetirana i od pokojne vidosave, da je ona nju zaista udarila flašom po glavi, a potom i hoklicom, ali da je njena cimerka kasnije gospođi Vidosavi ubrizgala rastvor bensendina u venu, što je totalno ludilo, jer obdukcijom to nije pronađeno. Takođe je rekla isto da je njena cimerka, kada je Vidosava pala, uzela sekiru i da ju je ona sa nekoliko udaraca u glavu ubila i da je zbog toga gospodja Vidosava izdahnula. Naravno, sud je ustanovio da Anita Jovanović ima alibi za taj vremenski period i da je ona u početku terećena samo za neprijavljivanje krivičnog dela ubistva, jer joj se cimerka Silvija poverila da je ubila Vidosavu. Ona je posle izvesnog vremena oslobođena bilo kakve odgovornosti i na sudu se pojavljivala samo u svojstvu svedoka. Ovo laganje govori da se Silvija nikada nije pokajala. Sud je uzeo sve otežavajuće i olekšavajuće okolnosti za nju i doneo je prvostepenu presudu koja je glasila 12 godina zatvora. Kasnije, posle dve godine suđenja, i apelacijoni sud u Beogradu je potvrdio ovu presudu Višeg suda iz Požarevca i Silvija Živković je osuđena na 12 godina zatvora koju je kasnije izdržavala u KPZ za žene u Požarevcu. Ona je izdržala ovu zatvorsku kaznu i sada je na slobodi. Da li je otišla za inostranstvo, ja to sada ne znam, ali ona je odležala ovu kaznu zbog koje je bila osuđena i nju sada ne treba proganjati i linčovati za ono što je učinila. Zapravo, njeno krivično delo je nešto užasno. Ali, posle odležane zatvorske kazne, bez obzira koliko god da je ona mala ili velika, lice kada je osluži je slobodni građanin. I ova žena ima pravo na život. Nju život nije mazio. Nju su svi iskorišćavali i maltetirali. Ona je na kraju ovu gospodju Vidosavu Miletić prihvatila kao rod najrođeniji i zavolela ju je kao svoju baku. I posle meseci iskorišćavanja i maltetiranja, na kraju kada je shvatila da ona ništa tu i ne zarađuje, da je u ropskom položaju kod gospodje Vidosave, ona je nju ubila najverovatnije u afektu. Ona nije planirala tog dana da izvrši ovo krivično delo ubistva. To je sigurno. Ali njoj je nešto puklo u mozgu, jer su je svi izdali i prodali. Ubila je Vidosavu, osuđena je i sada je slobodna žena. Sudbina ove nesečne žene mora da bude pouka svim ženama. Drage dame, kada se jednom razvedete od muža nasilnika, koji je alkoholičar, nemojte uopšte više ulaziti ni sa jednim muškarcem u nikakvu vezu ako on u druženju sa vama, dok se upoznajete, popije treće piće. Čim popije treće piće, ustanite od stola i kažite doviđenja i s Bogom. To je moj savjet. Jer ne mogu da shvatim da ova mlada žena tri puta pravi istu grešku kod je jurila pijance i nasilnike, kao da je želela da bude maltretirana. I umjesto da ode u sigurnu kuću, da ode u policiju, da prijavi muža nasilnika, ona odlazi kod neke stare mama san da bi se bavila najstarijim zanatom. Ja se nadam da se ova žena 
sada bavi nekim častnim poslom i da je sredila sada svoj život. O ovom događaju ja više nemam ništa da kažem, osim neka vam bude pouka. I ovaj događaj ne sme biti zaboravljen. Jer ovo je jako složen slučaj i ovdje je jako teško zapravo odrediti ko je doista žrtva, a ko je krivac. I ja bih vas zamolio da odluku o tome donesete vi u vašim komentarima. A do sljedeće čudne priče ja vas pozdravljam. Thank <laughs> you.